。国庆期间，很多喜欢全红婵的小伙伴们大饱眼福。广东台特意放出《红姐人生》首次去游乐场的纪录片，甚至还请来何威仪教练来解说。这还不算，全红婵也在社媒上分享了自己的最新生活情况，与师哥陈艾森一起去了长隆游乐园。这段时间，陈艾森。总是以全红婵诗歌的身份出现，那今天顾七就跟您分享陈艾森的故事。先赞后看是对顾七最大的支持，谢谢。这次长隆游乐园的旅行，陈艾森陪着全红婵一起去了。但更值得一提的是，这次陈艾森似乎还带着女友。在游园会上，陈艾森与她同住一室，后排座位上却坐着一位戴着太阳镜的女生，虽然看不清脸，但能看出女孩的气质。陈艾森的女朋友很不张扬。虽然在一起很久了，但他基本上都走在后面，并没有跟陈艾森有什么亲密的行为。但在玩新项目时，两个人坐在了一起，所以这也让摄影师捕到了一些画面。据说陈艾森的女友叫冯年年，是个九五年的女孩。冯年年长得非常出色，毕业于辽宁大学表演系的她，也曾拍摄过影视作品。由此可以看出，她的长相或受到了不少肯定。所以大家都知道，陈艾森参加比赛的选手们都是非常优秀的。他的表演能力让人印象深刻。出生于一九九五年的陈艾森，今年已经二十七岁了，是我国跳水队的冠军老队员。事业发展这几年，陈艾森也不遗余力地获得许多冠军殊荣。在东京奥运会中，虽无缘卫冕单人项目，但颜值与实力均在线的他，仍然是中国跳水梦之队的人气王。他就是拥有凹凸有致的性感身材，像浪丽白条再现人间的陈艾森。本次奥运会。陈艾森只参加了双人十米台的角逐，与搭档曹原获得二零二零年东京奥运会跳水男子双人十米跳台银牌。金牌再拿一次和只拿一次是不一样的。二十岁的年纪，在奥运会赛场上一鸣惊人，开创历史。如果故事这样在五年前的里约热内卢首位，对大多数人而言无疑已经是完美。但陈艾森还想继续挑战自己，然而身体伤病、心理挫折，乃至跳水队中的激烈竞争。他接下来的五年人生，甚至用“煎熬”两个字都不足以形容。陈艾森停了下来，但没能继续赢得比赛，又是完美的最后一跳。但这一次冠军不是他的。五年前，二十岁的陈艾森首次出征奥运，便开创了历史，在单人和双人项目中两次摘金，成为了男子十米跳台这个项目上的第一个奥运双料冠军。单人决赛前，他发微博说自己好方啊，求安全，求正常，求不贵。结果以五十多的分差高居榜首。最后一跳，他发挥出色，拿了满分。时至今日，仍有许多人对近乎完美的那一跳念念不忘，以至于媒体报道中对陈艾森的有句形容：“从名不见经传到名震天下，只用了一场比赛的时间。”但走到那一年比赛，陈艾森花了十五年。当他还是广东省队里一个不起眼的小队员，因为性子慢、训练不够积极而面临队内调整的危机时，同龄人张艳全、曹原在十三四岁的年纪。已经早早进入了国家队，在国际大赛上有了声明。对于普通人而言，二十岁的花样年纪意味着人生才刚刚开始。对于一名跳水运动员来说，这个年龄却已经算得上是一名老将了。五年过去，陈艾森成了名副其实的老将，世界冠军的名号并没有给他带来过多的自信心和成就感。如果一定要说的话，可能带来更多的是压力和心理挫折。里约奥运刚结束，他就在想。不知道下一个四年还有没有机会。那时的他并不知道这个周期将从四年变成五年，更想不到在接下来这段时间里自己会遭遇如此漫长的低谷期。里约奥运会之后仅一年，二零一七年布达佩斯世锦赛，陈艾森输给了英国选手托马斯·戴利，取得亚军。四年后，陈艾森再次攀附戴利。运动员的巅峰状态总是可遇不可求，即便是一直保持高强度的训练，也很难维持。年龄增长，体能下降，更不必说还有各种新伤旧伤带来的力不从心。陈艾森也没能逃过状态下滑和伤病的折磨，每逢大赛必受伤，几乎成了一个魔咒。二零一七年冬训期间，他的肩膀、手腕和脚等多处受到伤病的困扰，一直进行康复理疗，有一个多月的时间没能参加队里的系统训练。二零一八年雅加达亚运会，落选单人资格的他。虽然在双人比赛中以领先亚军六十多分的优势夺冠，但和自己的历史成绩相比，依旧相去甚远。而在二零一九年的东京奥运会选拔赛上，他甚至开始输掉双人比赛，走上十米跳台的路一次比一次漫长。
他有时觉得自己好像不会跳水了。接受媒体采访时，他说：“比如你本来是会吃饭的，拿起食物想都不想，就知道该怎么往嘴里放。”而我在那个时候的感觉，就好像我如果不仔细想想的话，说不定会把食物塞到鼻子里去。这个总给人阳光爱笑的印象的九五后大男孩，用煎熬来形容自己职业生涯中最灰暗的那两年，每天对训练很抗拒。因为觉得练不好，练不起来，然后还要跳那么危险的动作，真的是挺煎熬的。每天都觉得很难受，觉得自己练不下去了，状态低迷。以前能轻松完成的动作，现在无论怎么努力都跳不好，还要背负长年累月的伤病和里约奥运双冠王的多重压力。陈艾森无数次陷入过自我怀疑，开始动摇是否还要这样坚持下去。当时有记者在赛后问他关于自信心的问题，他很不解，反问道。奥运冠军就不能没有自信吗？自信与否跟我是不是奥运冠军没有关系。我走下跳台之后就是一个普通人，他们一直都是世界最高水平，而我只是运气好。谁能想到，如今一次次从十米高台跃下，转体翻腾扎入水池的陈艾森，小时候居然是个怕水的小男孩呢？陈艾森的妈妈谭松贤接受采访，当年他带着年幼的陈艾森去游泳玩水，陈艾森不太会游泳。总是紧紧搂住他的脖子，盘在他身上。在浅水区，他慢慢蹲下，但水位一到陈艾森脖子的位置，他就警觉大哭。小时候，陈艾森曾经被体操教练选中，练习过一段时间的体操。后来，当跳水教练到学校选苗子，陈艾森就在教练面前把会做的动作展示了一遍，一点也不害羞。这让前来选材的谭靖瑜教练十分喜欢。于是，活泼自信、身体条件合适的他，又被跳水教练选中。到广州体育职业技术学院练习跳水，从那时候起，经过年复一年的训练，那个怕水的小男孩开始了通往奥运会冠军的蜕变之路。经过艰苦的训练后，陈艾森顺利的进入国家队。自从入队以后，陈艾森就屡屡斩获男子十米台双人、单人的项目金牌。如今回望，两年的时间转瞬即逝，但那几百个具体的日日夜夜，大概只有陈艾森自己知道到底是怎样熬过来的。他只能说，让他能够坚持到现在的是粉丝、队友、教练和家人给他的力量，始终站在他身旁给他鼓励，这才有了二零一六年里约奥运会男单双人十米台双冠的历史第一人，终结了二零一四年以来中国队的尴尬难堪的历史局面，有了今年的双人十米跳台银牌。他曾经在采访中说：“跳水肯定就是一个自己难舍难分的东西吧，因为它真的是你生命当中一个很重要的项目。”他给予了我很多，也教会了我很多。然后我也在这里成长，所以我觉得跳水对我来说，它不仅仅是一个项目吧。好了，本期的分享到这里就结束了，感谢您的观看。如果您有什么想说的，欢迎在视频下方留言。最后，也别忘记点点订阅和小铃铛。我们下期再见。